Sono Paolo Pilotto, mi candido per il PD a sostegno di Roberto Scanagatti Sindaco. Di professione faccio l'insegnante, mi conoscono in molti in questa città, ho imparato a insegnare in un grande liceo artistico e da lì poi ho continuato a insegnare in un liceo classico, nel liceo classico statale della città. Da giovane mi sono occupato di attività educative attraverso le associazioni, poi attività di carattere sociale e ancora adesso, visto che i miei impegni amministrativi sono diventati un po' meno forti, mi occupo di attività di volontariato nel mondo delle biblioteche e a, diciamo così, aiutando le persone a cercarsi un lavoro, visto che i tempi sono questi. Ho accettato di candidarmi, ho accettato nel senso che non ho cercato la candidatura, ma in un contesto di gruppo in un contesto in cui si lavora insieme e si condivide insieme le scelte ho capito che poteva essere utile una mia presenza dal punto di vista dell'esperienza personale fatta in politica appunto ho accettato questa candidatura perché ritengo che un po' di pubblica amministrazione ormai ho imparato a conoscerla e un po' di amore e di entusiasmo per le cose di tutti i giorni e per le cose di tutti mi sia non solo rimasta ma aumentata nel corso del tempo dal punto di vista personale Credo di poter dare un contributo sul piano della vita scolastica, sul piano dell'attenzione dell alla vita culturale della città, ma anche su un piano che a volte viene un po' tralasciato, che è quello dell'idea dell'efficienza della pubblica amministrazione e dell'organizzazione della pubblica amministrazione. Specialmente in tempi di crisi, un'attenzione forte all'efficienza della pubblica amministrazione significa riuscire a garantire la continuità dei servizi, cosa che una città, pur benestante come la nostra, deve essere appunto continuamente garantita. Mi permetto di dire un'altra cosa, ci sono dei sì che in politica vanno detti, ad esempio a mio parere un sì importante è concepire la politica come una estensione dei propri affetti, un allargamento del cuore rispetto alle cose che contano, non c'è solo la mia famiglia, non c'è solamente il circolo delle persone a cui voglio bene, ma c'è il nostro quartiere, la nostra città, la possibilità di crescere meglio tutti se in effetti tutti vengono messi nella condizione di crescere, questo che credo sia fondamentale. In qualche misura il pubblico è importante, il privato è importante, la giusta relazione fra pubblico e privato è quella che consente alle persone di vivere serenamente, anche in tempi di crisi. Ci sono anche alcuni no che bisogna dire in politica. Ho fatto l'amministratore per molti anni, molti anni in minoranza, qualche volta in maggioranza facendo anche l'assessore. Ma in una posizione o nell'altra credo che non vada mai bene la politica della contrapposizione a prioristica, minoranze e maggioranze esistono per consigliarsi a vicenda, non va mai bene la politica dei litigi a prioristici, dei litigi per poter dire che si ha sempre ragione, in politica non c'è mai una ragione assoluta, occorre sempre trovarla assieme e non va bene ovviamente la politica degli affari nostri, degli affari miei, la politica degli interessi privati. Sono le cose che tolgono speranza ai cittadini e da questo punto di vista, a mio parere, i cinque anni di amministrazione precedente e i cinque anni, spero, di amministrazione futura si sono svolti e si svolgeranno esattamente all'insegna di questa politica normale, di questa politica attenta al denaro pubblico, attenta a erogare servizi e non invece appunto a sperperare il denaro. Per questo l'11 di giugno io chiedo di votare per il PD e a sostegno del candidato sindaco Roberto Scargatti.